nữ hoàng rồng Audrey là công chúa xinh đẹp nhất mà vùng đất Newstone từng thấy. Cô ấy có mái tóc màu nâu vàng dài qua eo đến đùi. Và đôi mắt của cô ấy, đôi mắt của cô ấy là một làn nước sâu thẳm, ánh sáng rực rỡ bất cứ khi nào cô ấy ở ngoài trời. Nước da trắng trẻo của Audrey luôn được bao phủ bởi vẻ hồng hào, đặc biệt là má của cô ấy. Nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó là một tomboy thực sự. Audrey ghét bất cứ thứ gì quá cầu kỳ và ghét mặc trang phục hoàng gia. Không bao giờ, cho, cô ấy, a à, lạ lùng, mặc quần áo, Audrey nâng chiếc kéo lên tóc tập trung vào việc không cắt đứt một phần da của cô. Audrey, một giọng nói the thé khiến Audrey giật mình và cô đánh rơi chiếc kéo sắc nhọn. Nhăn mặt cô cầm cây kéo lên khỏi chân, cố gắng lờ đi vết máu đỏ sẫm đang dỉ ra từ đùi mình. Bạn đang làm gì đấy? Mẹ của Audrey hét lên. Cô chạy đến chỗ con gái và giật lấy chiếc kéo từ tay Audrey. Không, Audrey khẽ cười, mẹ cô đã quá bảo vệ. Con yêu, chiếc váy của con. Nữ hoàng Jennifer lấy tay che miệng. Đó là gì? Có phải là máu không? Chắc chắn rồi, chiếc váy trắng gen của Audrey có một vết đỏ lớn trên đó. Đúng, tôi đã muốn loại bỏ chiếc váy này từ bao đời nay. Audrey vui vẻ nghĩ, con cần phải bắt đầu hành động như nữ hoàng tương lai của Newstone. Mẹ cô bắt đầu nói và Audrey đảo mắt. Một bài giảng chán ngắt khác, vậy, bạn có hào hứng không? Cha tôi hỏi, ngày mai bạn sẽ bước sang tuổi 18. Audrey cười tâu tuét, tôi đang ở trên mặt trăng, tôi sẽ có thể có được con rồng của riêng mình. Cô ấy kêu lên, em gái của Audrey, Decima đảo mắt, bạn có hào hứng với một con rồng không? Cô hỏi một cách hoài nghi. Bạn sắp trở thành nữ hoàng, Decima vỗ chán, các cô gái, các cô gái, ổn định, Decima cô ấy được phép hào hứng với những thứ khác ngoài hoàng gia. Nữ hoàng Jennifer dịu dàng nói, hai cô gái chừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Audrey phá vỡ sự im lặng, tôi đang đi đến cung điện rồng, tạm biệt, và cùng với đó, cô ấy bỏ đi, ngay khi Audrey khuất dạng cô phóng nhanh về phía chuồng rồng, gió lùa qua tóc cô. Cô dừng lại trước cánh cổng lớn màu bạc nơi một cậu bé đang đợi. Công chúa Audrey, thật tuyệt vời khi được gặp bạn, người giao long trẻ tuổi khẽ cúi đầu, Audrey cao mày, Logan, tại sao bạn lại tỏ ra chính thức như vậy? Chúng ta là bạn, cô ấy hỏi, Logan nghiêng đầu về phía một ông già khó tính, vỗ nhẹ, Pet là người xử lý đầu rồng và bị ám ảnh bởi danh tiếng hoàng gia của mình, có nghĩa là anh ta không cho phép Logan và Audrey làm bạn. Vì vậy, thay vì đi chơi với nhau như những người bạn bình thường, họ phải phớt lờ nhau khi Pet ở bên. Audrey ngẩng đầu lên và đi vào trong vòng vây, quay sang nháy mắt với Logan, người đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Audrey rạng rỡ khi nhìn thấy nhiều con rồng đang vỗ cánh. Cố bay lên trong chiếc lồng lớn của chúng, cô thận trọng tiến lại gần và những con rồng nhỏ vây quanh cô. Cười, cô đưa tay vuốt chiếc lưỡi lê nhỏ xíu màu đỏ sẫm gần mặt mình nhất. Lưỡi lê ôm sát và Audrey vuốt ve lớp vảy của anh ta. Họ cảm thấy lạnh và cứng như đá, Audrey cảm thấy như họ là hai người duy nhất trên thế giới, như thể thời gian đã ngừng trôi. Hoa, wow, giọng nói của Logan đã phá vỡ khoảnh khắc chân thành. C, cái gì, Audrey đặt con rồng trở lại lồng. Logan vuốt một tay qua mái tóc đen của mình. Bạn đã nhặt được Eris. Anh ấy không bao giờ cho ai đón, chứ đừng nói đến việc chạm vào người. Điều đó nghĩa là gì? Audrey lo lắng hỏi, rằng bạn sẽ là một nữ hoàng tuyệt vời. Logan đỏ mặt, Audrey nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi trồm tới và mổ vào má anh. Hẹn gặp lại Logan vào buổi sáng. Audrey thức dậy với một bước nhảy hồi hộp. Tôi 18 tuổi, tôi 18 tuổi, tôi là IAIZZZHHHTTTN. Cô mặc một chiếc váy liền áo liền quần màu vàng nhạt và tô môi lên một chút. Đây là thứ đẹp nhất mà cô từng mặc vào một ngày bình thường. Cô ấy rất vui mừng được gặp lại Logan và Eris. Audrey chạy ra khỏi phòng của mình và đến chỗ bao vây. Chắc chắn Logan đang đợi cô ở cổng. Trông có vẻ lo lắng. Khi nhìn thấy cô, Logan chạy đến gần Audrey và ôm cô thật chặt. Như vậy để làm gì? Audrey hỏi một cách ngượng ngùng. Logan bắt đầu câu cá xung quanh trong túi của mình. Tôi chỉ muốn nói, ác, chúc mừng sinh nhật. Logan đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ màu xám, một con rồng nhỏ được khắc ở giữa nó. Dragon Jeweler, Audrey ré lên, đó là thương hiệu trang sức đắt nhất trong toàn bộ Newstone. Cô xé hộp và thở hổn hển. Ẩn dưới nhiều lớp giấy lụa là một sợi dây chuyền vàng lộng lẫy. Audrey nhặt một tấm thẻ giải thích nó được làm bằng gì. Chiếc vòng cổ này được làm từ vàng nguyên chất được khai thác trực tiếp từ hang động Newstone. Viên ngọc ở giữa chiếc vòng cổ này là một viên kim cương đỏ cực kỳ quý hiếm trị giá gần 5 triệu đô la. Audrey xem xét kỹ chiếc vòng cổ. Dây kim loại vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời Newstone rực rỡ và mặt dây truyền hình rồng ở giữa có màu đỏ tươi.
Dragon Queen, Audrey was the most beautiful princess the land of Newstone had ever seen. She had auburn hair that flowed down past her waist to her thighs. And her eyes. Her eyes were a deep aqua that shone brightly whenever she was outdoors. Audrey's fair complexion was always covered in a rosy glow, especially her cheeks. But under all that beautiful appearance was a real tomboy. Audrey hated anything that was too fancy and hated wearing royal gowns. Never. Give. Her. A. Fancy. Dress. Audrey raised the scissors to her hair, concentrating on not cutting off a piece of her skin. Audrey. A high-pitched voice startled Audrey and she dropped the sharp scissors. Grimacing, she picked the scissors up from her leg, trying to ignore the dark red blood oozing from her thigh. What are you doing? Audrey's mother screamed. She rushed over to her daughter and grabbed the scissors from Audrey's hands. Nothing. Audrey grinned slightly. Her mother was so overprotective. Sweetheart, your dress. Queen Jennifer covered her mouth with her hands. What is that? Is it blood? Sure enough, Audrey's lacy white dress had a large red stain on it. Yes. Been wanting to get rid of this dress for ages. Audrey thought happily. You need to start acting like the future queen of Newstone. Her mother started talking and Audrey rolled her eyes. Another royally boring lecture, so, are you excited? My father asked. You're turning 18 tomorrow. Audrey grinned. I'm over the moon. I'll be able to get my own dragon. She exclaimed. Audrey's younger sister Decima rolled her eyes. You're excited about a dragon? She asked disbelievingly. You're about to become queen. Decima slapped her forehead. Girls, girls. Settle down. Decima, she is allowed to be excited about other things than royalty. Queen Jennifer said soothingly. The two girls glared at each other. Finally, Audrey broke the silence. I'm going to the palace dragon enclosure. Goodbye. And with that, she walked off. As soon as Audrey was out of sight, she sprinted towards the dragon enclosure, the wind running through her hair. She came to a halt at the large silver gates where a young boy was waiting. Princess Audrey. How wonderful to see you. The young dragon handler bowed slightly. Audrey frowned. Logan, why are you being so formal? We're friends. She asked. Logan tilted his head in the direction of a grumpy old man. Pat. Pat was the head dragon handler and was obsessed with his royal reputation. Meaning he didn't allow Logan and Audrey to be friends. So instead of hanging out like normal buddies, they had to ignore each other when Pat was around. Audrey lifted her head and walked into the enclosure, turning to wink at Logan who suddenly felt a little woozy. Audrey beamed as she saw the many dragonets flapping their wings, trying to soar in their large cage. She cautiously moved closer and tiny dragons swarmed around her. Laughing she reached out to pet the tiny dark red dragonet closest to her face. The dragonet cuddled in close and Audrey caressed his scales. They felt cold and hard as stone. Audrey felt like they were the only two in the world, like time had stopped. Whoa! Logan's voice broke the heartfelt moment. W, what? Audrey placed the dragon back in the cage. Logan ran one of his hands through his black hair. You picked up Ares. He never lets anyone pick him up, let alone touch him. What does that mean? Audrey asked nervously, that you will be an amazing queen. Logan blushed. Audrey stared at him for a while before leaning forward and pecking him on the cheek. See you in the morning, Logan. Audrey woke up with a bounce in her step. I'm 18, I'm 18, I'm yay I teen. She threw on a pale yellow jumpsuit skirt overlay and glossed her lips up a little bit. This was the fanciest thing she had ever worn on a normal day. 
She was just so excited to see Logan and Aries again. Audrey ran out of her room and to the enclosure. Sure enough Logan was waiting for her at the gates, looking nervous. When he saw her, Logan ran up to Audrey and hugged her tightly. What was that for? Audrey asked bashfully. Logan started fishing around in his pocket. I just, wanted to say, arg, happy birthday. Logan handed her a small gray box. A small dragon was etched in the middle of it. Dragon Jewelers? Audrey squealed. That's the most expensive jewelry brand in the whole of Newstone. She tore open the box and gasped. Hidden under many layers of tissue paper was a gorgeous golden necklace. Audrey picked up a card explaining what it was made of. This necklace is made out of pure gold mined straight from the Newstone Caverns. The jewel in the middle of this necklace is an incredibly rare red diamond worth almost $5 million. Audrey examined the necklace carefully. The gold cord shone in the bright new stone sun and the dragon-shaped pendant in the middle had a bright red diamond. Dragon Queen, Audrey was the most beautiful princess the land of new stone had ever seen. She had auburn hair that flowed down past her waist to her thighs. And her eyes. Her eyes were a deep aqua that shone brightly whenever she was outdoors. Audrey's fair complexion was always covered in a rosy glow, especially her cheeks. But under all that beautiful appearance was a real tomboy. Audrey hated anything that was too fancy and hated wearing royal gowns. Never. Give. Her. A. Fancy. Dress. Audrey raised the scissors to her hair, concentrating on not cutting off a piece of her skin. Audrey. A high-pitched voice startled Audrey and she dropped the sharp scissors. Grimacing, she picked the scissors up from her leg, trying to ignore the dark red blood oozing from her thigh. What are you doing? Audrey's mother screamed. She rushed over to her daughter and grabbed the scissors from Audrey's hands. Nothing. Audrey grinned slightly. Her mother was so overprotective. Sweetheart, your dress. Queen Jennifer covered her mouth with her hands. What is that? Is it blood? Sure enough, Audrey's lacy white dress had a large red stain on it. Yes. Been wanting to get rid of this dress for ages. Audrey thought happily. You need to start acting like the future queen of Newstone. Her mother started talking and Audrey rolled her eyes. Another royally boring lecture, so, are you excited? My father asked. You're turning 18 tomorrow. Audrey grinned. I'm over the moon. I'll be able to get my own dragon. She exclaimed. Audrey's younger sister Decima rolled her eyes. You're excited about a dragon? She asked disbelievingly. You're about to become queen. Decima slapped her forehead. Girls, girls. Settle down. Decima, she is allowed to be excited about other things than royalty. Queen Jennifer said soothingly. The two girls glared at each other. Finally, Audrey broke the silence. I'm going to the palace dragon enclosure. Goodbye. And with that, she walked off. As soon as Audrey was out of sight, she sprinted towards the dragon enclosure, the wind running through her hair. She came to a halt at the large silver gates where a young boy was waiting. Princess Audrey. How wonderful to see you. The young dragon handler bowed slightly. Audrey frowned. Logan, why are you being so formal? We're friends. She asked. Logan tilted his head in the direction of a grumpy old man. Pat. Pat was the head dragon handler and was obsessed with his royal reputation. Meaning he didn't allow Logan and Audrey to be friends. So instead of hanging out like normal buddies, they had to ignore each other when Pat was around. Audrey lifted her head and walked into the enclosure, turning to wink at Logan who suddenly felt a little woozy. Audrey beamed as she saw the many dragonets flapping their wings, 
trying to soar in their large cage. She cautiously moved closer and tiny dragons swarmed around her. Laughing she reached out to pet the tiny dark red dragonet closest to her face. The dragonet cuddled in close and Audrey caressed his scales. They felt cold and hard as stone. Audrey felt like they were the only two in the world, like time had stopped. Whoa! Logan's voice broke the heartfelt moment. W, what? Audrey placed the dragon back in the cage. Logan ran one of his hands through his black hair. You picked up Ares. He never lets anyone pick him up, let alone touch him. What does that mean? Audrey asked nervously, that you will be an amazing queen. Logan blushed. Audrey stared at him for a while before leaning forward and pecking him on the cheek. See you in the morning, Logan. Audrey woke up with a bounce in her step. I'm 18, I'm 18, I'm yay I teen. She threw on a pale yellow jumpsuit skirt overlay and glossed her lips up a little bit. This was the fanciest thing she had ever worn on a normal day. She was just so excited to see Logan and Ares again. Audrey ran out of her room and to the enclosure. Sure enough Logan was waiting for her at the gates, looking nervous. When he saw her, Logan ran up to Audrey and hugged her tightly. What was that for? Audrey asked bashfully. Logan started fishing around in his pocket. I just, wanted to say, arg, happy birthday. Logan handed her a small gray box. A small dragon was etched in the middle of it. Dragon jewelers? Audrey squealed. That's the most expensive jewelry brand in the whole of Newstone. She tore open the box and gasped. Hidden under many layers of tissue paper was a gorgeous golden necklace. Audrey picked up a card explaining what it was made of. This necklace is made out of pure gold mined straight from the Newstone Caverns. The jewel in the middle of this necklace is an incredibly rare red diamond worth almost $5 million. Audrey examined the necklace carefully. The gold cord shone in the bright Newstone sun and the dragon-shaped pendant in the middle had a bright red diamond.